temas de nuestro país, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el incremento de penas en el nuevo Código Penal que podría aprobar la Asamblea Nacional y agradeció al organismo legislativo dar paso a la explotación del petróleo en el Yasuní ITT. Estos y otros temas trató el jefe de Estado durante su enlace ciudadano desde Peguche, en la provincia de Imbabura. Sobre la Asamblea Nacional. Nos han dado la autorización para intervenir en el Parque Yasuní siempre y cuando no sea zona intangible. Nosotros mantenemos nuestro compromiso, ¿no? ya las burlas de los odiadores de siempre, los cobardes que se escudan bajo un tintero para criticarle credibilidad al presidente, pero ratificamos que se afectará menos del 1 por mil del parque. A nuestros compañeros asambleístas, muchísimas gracias. Ha sido una decisión durísima, pero tengo la certeza que ha sido la decisión correcta. Sobre el nuevo código penal. Se incorporan nuevos delitos, se incorporan acumulación de penas. Antes cuando alguien violaba, mataba, robaba, era el delito más grave. Ahora se, se lo juzga por violación, robo, asesinato y se acumulan las penas hasta un máximo, que creo que son 40 años. Sobre la mala práctica médica. Se está incorporando la mala práctica profesional, pero con todos los cuidados del caso. ¿no? Ya se está preparando una redacción acogiendo muchas de las... Eh, opiniones del propio Ministerio de Salud, de propios gremios profesionales en general, para que sea una medida justa. O sea, aquí el principio es que si hay que sancionar la mala práctica profesional. Sobre el lago San Pablo. Imbabura cayendo a las orillas del lago San Pablo. Pero pronto eso no se podrá ni ver, por esas construcciones que no tienen nada que ver con la tradición que se están construyendo en las orillas del lago. Sobre candidatura de la SUAI. Como candidata para la prefectura de la SUAI, esa querida y muy capaz compañera, María Caridad Vázquez. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.